Celá ta báseň pro mě je vlastně jako nějakým způsobem jako hrozně znepokojivá a proto jsem chtěl, aby i ty obrázky, aby i ty kompozice některých těch panelů, co v tom komiksu jsou, byly znepokojivý, aby to ty lidi jako z toho cítili, protože to je vlastně na tom ta emoce, na tom jako ve finále to nejdůležitější. Já jsem si k té vrbě jako hledal nějakou chvíli cestu, musel jsem jako pochopit, o čem to vlastně je, i sám jako pro sebe. A je to jako důležitý téma, fakt jsme si na tom dal hrozně jako záležet, záležel mi na tom, jak to bude vypadat. Chtěl jsem, aby to bylo co nejlíp, nejpreciznějíc udělané, a by to šlo, by to asi předělával do nekonečna, jo, což bohužel nejde. Já když jsem čet Kytice, tak mě vlastně nikdy nepřišel, že by to bylo zařazený nebo v nějaký době, že by se to odehrávalo. To tam nikde není zmíněný přece a proto pro mě jakoby to se to může odehrávat včera, dnes, nebo za tisíc let v budoucnosti, nebo před tisíc lety v minulosti. Mně to přišlo jako mýty, mně to vždycky vlastně přišlo jako neustále aktuální, je to vlastně něco jako pohádka, že vlastně nezáleží na tom, v jaké době se to odehrává. Ta doba není důležitá, to, že vrba se třeba odehrává v současnosti, vůbec nemění nic na té na podstatě té básně a na podstatě toho sdělení. A to, co se tam děje, to jsou věci, které prožíváme i my v běžném životě. A proto je to skvělá věc, jako v české literatuře naprosto ojedinila, jako knihy stárnou, ale míte ne. Pro mě to je jako skvělý díl, vlastně univerzální, pořád čitelný. A to, jak je ten komix celý podaný a jak je to dílo zpracovaný, tak to úplně jako rozšiřuje celý ten rámec vlastně ještě toho díla pro mě. A, a pro mě to bylo jako opojný a byla to vlastně jako jedna z nejlepších prací, kterou jsem jako v životě dělal. Můžu prozradit takovou věc, že tam je moje máma na jednom panelu komiksovém, který to je, to neprozradím, to jsou takové věci, které zůstanou už mým tajemstvím. A ještě prozradím, že jsou tam opravdu, že jsem si hrál s tou symbolikou a místo toho, abych to upravoval, tak jsem se to spíš snažil nějak ještě jako symbolicky rozšířit. Jsou to opravdu jako jemné nianční věci, které jsou schované třeba v kytici, která je na stole, nebo, nebo jsou to, to třeba i jenom barvy. To všechno nějak třeba souvisí s tou tématikou té básně jako takový, nebo i s vampirismem, který, který je vlastně jako nosný motiv celý týhle tý básně, tak jsem vybíral motivy, které souvisejí s vampirismem a promítal jsem je vlastně do toho a když lidi budou dobře jako koukat a budou hledat i třeba s lupou, tak to tam určitě najdu.